En la oficina de prensa de la Gobernación se llevó a cabo el lanzamiento del segundo festival Vallenato, La Perla del Norte, en el cual estuvieron presentes el secretario de Cultura, César Ricardo Rojas, el presidente del festival Vallenato, José Luis Rodríguez, y el director general, Luis Rojas, quienes invitaron a todos los norte santandereanos a disfrutar de este importante evento de la música vallenata. Esta segunda versión es una iniciativa de la fundación que maneja o que está liderada por eh, Lucho Rojas y que la gobernación a través de la Secretaría de Cultura eh, apoya este evento tan importante, un género importante musical como es el vallenato y por eso pues estamos ahí acompañando esta actividad tan importante, invitamos a todos los habitantes de la ciudad de Cúcuta, a todos los habitantes del norte de Santander a que asistan este, este fin de semana ahí al parque 300 años a acompañar esta actividad tan importante del género vallenato. Bueno, primero que todo invitarlos este 19 y 20 de octubre, vamos a estar en el Parque 300 Años, realizando la segunda versión del Festival La Perla del Norte, un concurso eh, folclórico, vallenato, eh, enfocado en los talentos norte santandereanos y con un toque gastronómico cucuteño, así que los esperamos por allá también. Eh, la iniciativa para el festival viene de ver que pues, el vallenato se ha convertido en prácticamente el ícono musical, el digamos que el género más importante del país y vemos que en Norte de Santander existen muchos talentos, eh, tanto compositores como acordeoneros, que pues se les hace de pronto difícil proyectarse a nivel nacional, e igualmente viendo cómo en otras ciudades, no solo en Valledupar, se realizan eh, pues, festivales de música vallenata, decidimos iniciar nuestro propio festival para poder impulsar a los talentos norte santandereanos. Resaltar que Norte de Santander tiene una buena calidad en composición, Tenemos aproxima, tuvimos inscritos eh, casi 70 personas en la categoría de canción inédita y, y quiero pues resaltar que, que esta categoría de composición en Norte de Santander es, es válida ¿no? y ya pues a la muestra un botón todas las obras literarias que tenemos en Norte de Santander como canción. No, estamos creciendo, este año incluimos eh, la modalidad infantil porque hay ya muchos procesos como decía el secretario que debemos impulsar y incluimos este año la categoría infantil para que se meta. En cuanto a jurados, realmente por temas quizás de privacidad y a ver cómo le decía yo, de pronto una, eh, un tema ya interno eh, por temas de, de mantener la legalidad en el, en el, en el, en el, en el tema de los, de los jurados y de los concursos, los jurados eh, discretamente la fundación los seleccionó, son sí les indico que son acordeoneros muy reconocidos, folcloristas de todo el país eh, que nos han colaborado de su bolsillo a venir a participar y apoyar este festival y que nos van a colaborar con ese tema.